അടിവശം മുറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് തിരിച്ചു വിടണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ അങ്ങാടും ഇങ്ങാടും തിരിച്ച് വേവിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പൊന്നോ കൈ കൊണ്ട് താങ്ങിക്കാൻ പറ്റണില്ല ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോ വരുന്ന കാളാഞ്ചി മീനാണ് ഇതിപ്പോൾ വലക്കാരുടെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാണ് ട്രോളിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ മീനൊന്നും കിട്ടാനില്ല കാളാഞ്ചി നല്ല അടിപൊളി മീനാണ് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് നാനൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിലോയ്ക്ക് വില വരുന്ന മീനാണ് ഈ മീനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രിൽ ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹൺഡർ സാബുച്ചേൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് തകർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനെ നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെതമ്പലൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി ഇളക്കി കളയണം ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെതമ്പല ചെത്ത ചെത്ത എന്ന് വിചാരിച്ചറിഞ്ഞേ പക്ഷെ ചെത്തല അത്ര എളുപ്പം പരിപാടിയല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെതമ്പല കുത്തി കുത്തി കളയാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ നല്ല വലിയ ചെതമ്പലായതുകൊണ്ടേ കുത്താനായിട്ട് നല്ല പണിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മീനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെതമ്പിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൽ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വയർ കീറലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മീനെ നമ്മൾ മുറിക്കാൻ പോവാണ് സാധാ നമ്മൾ മീൻ വെട്ടുന്ന പോലെ ഉള്ളത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ബട്ടർഫ്ലൈ കട്ടിങ് എന്നാണ് പറയുക കണ്ട നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ആ മുതുക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മുള്ളിലോട് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മീൻ നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുള്ളുണ്ടാവും വലിയ മീനായതുകൊണ്ട് മുള്ളിന് നല്ല ബലമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വേണം മുറിക്കാനായിട്ട് കൃത്യം നടുവായിട്ട് വേണം മുറിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ നമ്മൾ ബട്ടർഫ്ലൈ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ പൊളിച്ചിടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം കണ്ട ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ നെയ്യും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം എൻ്റെ പൊന്നും ഒരു കിലോ വേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും ഇനി നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ചെകിളപ്പൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി ഇതിപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ബട്ടർഫ്ലൈ കാണണേ നമ്മൾ മീനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വിടണം കണ്ട നല്ലൊരു പൂമ്പാറ്റ വന്ന് കിടക്കണം അല്ലെ വിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ അപ്പം നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ പൊളിച്ച് വെച്ച് ക്ലീനിങ് മൊത്തം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും തന്നെ മൊത്തത്തിൽ കഴുകി കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ രണ്ട് സൈഡും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ അതെ നമ്മൾ കഴുകി നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനമാണ് നമ്മൾ മീനെ വരയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ വരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രശ്നമാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവസാനത്തേക്ക് വരാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം മീനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക വരഞ്ഞ അടി എത്തിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ ഇറച്ചി വിട്ടു പോകും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി കണ്ട ഈ ഒരു ലെവലെ നമ്മൾ വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ്റെ വരച്ചിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മീനൊന്ന് മുക്കിയിടാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം അത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇത്ര സാധനം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വെള്ളം ഇനി നമ്മുടെ മീൻ മീൻ കൂട്ടനെ നമ്മൾ പൊളിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് നേരെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുക്കി കുളിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാം ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലത് ഒരു
എണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് പച്ചകുരുമുളക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സീസണിൽ പച്ചകുരുമുളക് കിട്ടാത്ത കാരണം നമ്മൾ പച്ചകുരുമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിന് നമ്മൾ ഒഴിച്ച ഓയില് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മസാല നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ പച്ചമുളക് അതുപോലെ ചുവന്നുള്ളി ഇതേ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിനയില പിന്നെ കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ അത് കുറച്ച് അധികം കടന്നോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിന് എരിവ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത മസാല തേന നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇതേ സംഭവം മിക്സായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചും കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേന നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കിടുക്കാച്ച് മസാലയും കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ്റെ മേത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ട് ആ ചുവന്ന മസാല എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് കുളിപ്പിക്കുക നമ്മൾ മീനിലെ മസാല അയക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഗ്യാപ്പുകളില്ലേ നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണ വിടുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നല്ലോണം മസാല ഇറങ്ങണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തേച്ച് നല്ല രീതിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലും നമ്മുടെ മീൻ ഗ്രില്ലായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ രുചി ശരിക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ച് വരുള്ളൂ നമ്മുടെ മസാലയുടെ രുചി ശരിക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ച് വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പച്ച മസാല തേന നല്ല അടിപൊളി പച്ച മസാല നമ്മുടെ അടുത്ത സൈഡിൽ മീൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ കാശ്മീർ ചെല്ലി പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട മസാല ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ പച്ച കളർ മസാല നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കണ്ട ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് അങ്ങോട്ട് കുത്തിയിറക്കാം നമ്മുടെ മസാല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ അതേ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ മീനെ തിരിച്ചിടാം ബട്ടർഫ്ലൈ ഫിഷിൻ്റെ അപ്പുറ സൈഡിൽ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അമ്മേ അപ്പോൾ നേരെ നമ്മളാദ്യം നമ്മുടെ ചുവന്ന മസാല എടുത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ട മീൻ്റെ കൃത്യം പകുതി നമ്മൾ മൊത്തം ഈ മസാലയുണ്ട് അവിടെ കുളിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുവന്ന മസാല നമ്മളത് മറച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പച്ച മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ പച്ച മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ടോ നല്ല രീതിക്ക് അങ്ങോട്ട് തേച്ച് മിന്നിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡിൽ മസാല എത്താതിരിക്കരുത് ഈ മസാല കിടന്ന് ഗ്രില്ലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവനെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കനലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ നാല് കല്യാണം കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചിരട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് കരി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തേക്കുന്ന ചിരട്ടയ്ക്ക് ഇനി കത്തിക്കണം നമ്മുടെ ചിരട്ട നമ്മൾ കത്തിക്കാനായിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കത്താനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോഴേക്കും ദേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രില്ല് കാണിച്ച് തരാം ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് പാളിയാണ് ഇതേ രണ്ട് പാളിയായിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പ്രണ നമ്മൾ ഇതേ രണ്ട് വാതിലിനൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന രണ്ട് വിജാഗിരി വെച്ച് നമ്മുടെ മെഷ് അതായത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മെഷിന് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടിന് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ ഫിഷൊക്കെ ഫിഷ് ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിരട്ടി ഇനി കത്തി ഒന്ന് കനലാവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിരട്ടയൊക്കെ കത്തിയത് നല്ല അടിപൊളി കനലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം 
ആയി എല്ലായിടത്തേക്കും നമ്മുടെ കണ്ടോ ഓയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത സൈഡിൽ നമ്മുടെ പച്ച മസാല വെച്ച ഓയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ അടുത്ത കണ്ട സൈഡ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്രില്ല് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഓയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തത് പോലെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല എടുത്ത് എണ്ണയിൽ തേച്ച ഗ്രീൻ മസാല എടുത്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മസാല നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ റെഡ് മസാല എടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നല്ലോണം അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ മസാല അടിക്കണേ നമ്മളൊരു പിഷ്കും കാണിക്കേണ്ട ഇത്രത്തോളം മസാല അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൂടി വരും കണ്ട അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടെ മസാലയും നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്താൽ മിക്സ് തൊടിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ അടിവശം മുറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് തിരിച്ചു വിടണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ അങ്ങാടും ഇങ്ങാടും തിരിച്ച് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക നമ്മുടെ മീനിന്റെ വേവൊക്കെ ഒരു വിധമായിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഒരു മേം പൊടിക്ക് നമ്മളത് ഒരു ചെറുനാരി ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വട്ടം മുറിക്കാം ആയി കൂരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തിക്കളഞ്ഞേക്കാം നമ്മുടെ മീനിന്റെ മുഖത്ത് വെറുതെ എന്തിനാ കൂരിയൊക്കെ തട്ടിയിടുന്നത് കൂരി തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പച്ച മസാലയിൽ കണ്ട ഒരു പീസ് അങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിക്കുക നല്ലോണം അങ്ങ് മിന്നിച്ച് ഒഴിച്ചേക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചുവന്ന മസാലയിലും അതെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മീൻ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ള പരുവത്തിലായി കിട്ടും പച്ചമാരെ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ഇതേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വയൽ വെള്ളം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ചുവന്ന മസാല ഇട്ട ആ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഒരു പീസ് എടുക്കുന്നത് നോക്കി നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ആയി നോക്കി മണങ്ങി വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായന്തൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണേ മാജിക് മസാല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് സംഭവം അമ്മാതിരി മസാല കിടുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചുവന്ന മസാല കിടുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പച്ച മസാല എന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ദേ പച്ച മസാല നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പച്ച മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് തൊലിയേപ്പാടി നമുക്ക് കിട്ടണം കേട്ടോ എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു രുചി കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെയുള്ള തൊലിയേപ്പാടി അതെ ഒരു പീസ് നമ്മൾ കിള്ളി എടുത്തു അത് നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കാൻ പോവാണേ പച്ച മസാല കിടുക്കി അതായത് നമ്മുടെ ചോന്ന മസാല രാജാവാണെങ്കിൽ പച്ച മസാല രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവെന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് കിടുക്കി അടുത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പച്ച മസാലയും ചുവന്ന മസാലയോട് ഒരുമിച്ച് കഴിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പച്ച മസാല എന്ന് അതെ നല്ലൊരു പീസ് കിള്ളി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചുവന്ന മസാലയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇതേ ഒരു പീസ് നമ്മൾ കിള്ളി എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് മസാലയുണ്ട് ഇവന്മാരെ രണ്ട് പേരെ കൂട്ടി ചേർത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിടുക്കി പൊളിച്ചു തീർത്തു 
വെറുതെ ഉള്ളൊന്നും പറയാനില്ല അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ഇത് മൊത്തം ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ തിന്ന് തീർക്കും അത്രയ്ക്ക് രസമുണ്ട് മച്ചാമാരെ ദേ നമ്മുടെ പ്രൗൺ മച്ചാനെ ക്യാമറ മച്ചാനെ ദേ പിടിച്ച സൈഡിൽ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവന് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് നമ്മുടെ പ്രൗൺ മച്ചാന് കൊടുത്തിട്ട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മുടെ ചുവന്ന മസാല തന്നെ തീറ്റിപ്പിക്കാം കണ്ട നല്ല ചുവന്ന മസാലയെന്ന് തോലിയും കൂട്ടി നല്ലൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൗൺ മച്ചാന് കൊടുക്കാണ് ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടായ നല്ല അടിപൊളിയുണ്ട് അയ്യോ ആദ്യപ്പുറന്താ പ്രവൺ മച്ചാനെ അഭിനയിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിക്കൊക്കെ പോകും പറയുമ്പോൾ അല്ലേ അതങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പച്ച മസാല പ്രവൺ മച്ചാന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതേ നമ്മുടെ പച്ച മസാലയെന്ന് ഒരു പീസ് അങ്ങോട്ട് കിള്ളി എടുക്കുക നല്ല കണ്ടാ നമ്മളെ കിടുക്കാച്ചി പീസ് അറിയത് അതും പ്രവൺ മച്ചാൻ്റെ വായിൽ അയ്യോടാ 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 പ്രവണച്ചാൽ അല്ലെങ്കിലും മീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മീൻ എങ്ങനെ കൊടുത്താലും പുള്ളി കഴിച്ചോളൂ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മാജിക് മസാല ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് തന്നോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അപ്പൊ അതെ ആദ്യം നമ്മുടെ ചുവന്ന മസാലയും അങ്ങോട്ട് കിള്ളിയെടുത്തു ഇനി പച്ച മസാലയും കൂട്ടി ഇന്നോടെ ചോറ് വാരിത്തിനടാ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പ്രൗൺ മച്ചാൻ നേരത്തെ പുള്ളി പഠിച്ചൊക്കെ പറയാൻ നോക്കിയതാ ശരിയായില്ല ഇപ്പൊ കണ്ട കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വന്നാണ്ട അതന്നെയാണ് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഇതേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ കണ്ട കിടുക്കാച്ചി ആയിട്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ഇനിയും ബാക്കി ഒരുപാട് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോ ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ കഴിച്ചെടുത്തിട്ട് പൂവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും വീട്ടില് മീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കും ഈ സാധനം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സംഭവം ആയിട്ടതിന് ഞാൻ നല്ല ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കിടുക്കിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന പ്രദേശത്തിൽ വീഡിയോ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനി ലഭിക്കാനായിട്ട് എം ഫോർട്ടിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വീഡിയോസ് സമയം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മച്ചാൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജോ ജ